na msikilizaji karibu katika sehemu ya 17 ya simulizi nzuri ya Robi tulipoishia sehemu ya 16 Robi yupo kwenye harakati za kuweza kumzuia Morgan asiende huko anakoenda Kumbuka Morgan ana sauti zote za Robi pamoja na Shorieta Ah na Morgan akizipeleka hizo sauti kwa sabuanka basi anakuwa amemwaga mchele wote. Kwa hiyo Robi alituma uh, namba kwenye kitengo cha comment ambacho hiki ni kitengo chao cha watu wa usalama wa taifa kuweza kufuatilia namba na baadaye wakamjibu ya kwamba jamaa huyu yupo anaelekea maeneo ya ubungo. Kwa hiyo Robi akawa nawaza oh oh huyu inaonekana anaenda kwa sabuanka. Kwa hiyo sasa itakuwaje msikilizaji Robi atafanya nini kuweza kumzuia Morgan? Karibu sana msikilizaji. Hii ni sehemu ya 17 simulizi ya Robi na kusimulia simulizi hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Lucas Lumbas simulizi. Naam, idara ya usalama wa intelligentsia inafanya kazi ndani na nje ya mipaka nchi. Kazi yetu kubwa msikilizaji ni kubaini viashiria vyote vya uvunjifu wa amani na vinavyowatarisha usalama wa nchi kabla havija havijatelekezwa na walengwa wa kuzuia vistoke. Sasa idara ina vitengo vingi sana na watumishi wengi hatujuani kwa sura wala majina. Ila huwa tunajuana kwa majina yetu ya siri tu ama code names. Watumishi wengi wa idara hufanya kazi kwenye taasisi nyingine za kawaida Aa, serikali kama wanyetishaji tu ama informants kwa kimombo eh mhm asa idara imegawanyika katika vitengo vingi vinavyofanya kazi kwa kushirikiana kitengo nilichopo mimi msikilizaji ni kitengo cha upelelezi kinachojulikana kama division of investigation ama DOI hivyo ni kwa kifupi kwa hiyo baadhi ya vitengo vingine ni comitel hii comitel bwana kwa kirefu chake ni communication intelligence ama kitengo cha ujasusi wa mawasiliano. Kuna kitengo kingine kinaitwa Fintel. Hiki kitengo cha Fintel bwana kirefu chake ni Financial Intelligence ama ujasusi wa kifedha. Kuna kitengo kingine kinaitwa Entel. Umeona? Hiki kitengo cha Entel ni kirefu chake kinaitwa Electronic Intelligence na vitengo vingine vingi tu. Kwa hiyo idara ya usalama pia msikilizaji ina mamlaka ya kushirikiana na taasisi yoyote ile ya serikali ama kujitegemea pale inapohitaji kupata taarifa ama kurahisisha shughuli zake. Kwa mfano, Comitel ina mamlaka kushirikiana na makampuni ya simu kupata taarifa zote za mawasiliano ya watu tunaowahitaji. Sasa inapohitajika kwa mfano wachunguzi wetu waingie sehemu usiku bila kuonekana basi kitengo sika kitawasiliana na Tanesco na umeme utakatwa kwa dharura. Umeelewa eh? Kitengo sika kitawasiliana na Tanesco, shirika la na nani? La nani la umeme hapa Tanzania? Alafu wao watakata umeme. Kwa unaweza kaona ya kwamba umeme umekatika na taarifa zikaanza zinatolewa kwamba ah, kuna itilafu kidogo ni nini lakini ni kwa sababu za kiusalama. Lakini taarifa huku nje inaweza katoka kwamba kuna itilafu kidogo, siji wapi mtakosa umeme, wapi mtakosa umeme, lakini huwa sometimes ni taarifa za kiusalama ambazo sisi wenyewe tunajua kuna kazi gani inafanyika. Kwa hiyo mtumishi pekee ambaye ajira yake hufahamika moja kwa moja katika idara yetu ni mkurugenzi mkuu wa idara. Nadhani huyo mnamfahamu sana. Huyo ndo anakuaga public. Nana, yeye huwa anateuliwa moja kwa moja na rais. Kwa hiyo huyo mnamjua, yani wengi wanamjua tu mkurugenzi mkuu wa idara. Huyo wengi wanamfahamu. Huyo ndo anayeonekana. Wengine msikilizaji kama nilivyosema hatujuani kabisa labda itokee tu tumekutana kwenye operation eh, kama ilivyokuwa kwangu na sheria usiri ndio nguzo yetu kubwa na hatutakiwi kujitambulisha popote kwa vyo vyetu popote pala tutakiwi hasa mimi niendelea kumfuatilia Morgan huku nikipata maelekezo na taarifa zake za mawasiliano kutoka commentary Nadhani hapa sikilizaji ambao tulikuwa wote kuanzia sehemu ya kwanza ya pili ya tatu ya tano sita kuna watu ambao wanaamika kwamba kwa nini sijitambulishe? Kwa nini sijiweke wazi tu kwa kwa familia kwa kwa watoto wangu? No. Kosea vyote lakini sio. 
kukosea kipengele cha usiri. Siri kwa usalama wa taifa ndio nguzo kubwa kwake. Asa mimi nilipatua orodha ya watu alio wasiliana nao kwa muda ambao mimi nilioainisha. Yalikuja majina akiambatana na namba lakini nilifahamu namba ya mtu mmoja tu ambeni Tito. Nitaka kujua Tito alikuwa anaongea nini na Morgan. Hayakuwa ndiye yeye aliyemuua Lutiko. Lakini mimi sikuweza kufahamu maana rekodi ya mazungumzo ya mazungumzo yao mimi sikupatiwa haraka. Sasa wakati mimi nafika maeneo ya ubungo external, Morgan yeye alikuwa anakata kuingia barabara ya Morogoro kuelekea maeneo ya Magomeni. Asa baadaye niliambiwa kuwa amekata kwenye barabara ya Shekelango akielekea Sinza. Kidogo nipata wenye kwa kuwa hakuonyesha dalili za kuelekea kwa sababu anga. Nilikwama kwenye foleni ya mataya ubungo kwa muda wa nusu saa nzima. Kwa bahati nzuri nilifiwa kuwa mlengo wa yani mlengo wangu ama target kwa lugha yetu ya kitaalamu. E, target wangu bwana alikuwa ametulia kwa muda mrefu maeneo ya Sinza Mugabe pale ndani ya hoteli ya Blue Moon. Nijiuliza Morgan alikuwa anafata nini pale Blue Moon? Na jibu lilokuja haraka haraka ni kwamba alienda kuonana na Tito kwani kwenye orodha ya watu waliowasiliana naye muda mfupi ulio uliokuwa umepita namba Tito ilikuepo. Namba Tito ilikuepo. Kwa hiyo uwezo jingine lilokuja ilikuwa ni kwamba huenda alienda kwa Nusrat aliyekuwa mpenzi wa Lutiko. Nusrat alikuepo pala utalini wake na, na semina yao. Asa traffic alie alie nani alie tushikilia kwa muda pale kwenye foleni alikuja kuturuhusu niliondoa gari kama kichaa nikielekea Sinza Mugabe. Asa kijifoleni kingine uchwara tu kiliniwekea kiwingu bwana pale maeneo ya shekelango lakini hata hivyo hakikudumu sana kwa muda mrefu. Nika nimepita. Muda wote huo sikuwa nimepokea bado taarifa za kuondoka kwa Morgan pale Blue Moon. Hivyo nikafanya haraka kumwahi. Nilipitisha gari getini bila walinzi kunizuia. Nadhani walikuepo walinzi tofauti siku hiyo kuacha wale walioambiwa na Irene wasiniruhusu tena kuingia hotelini hapo. Asa usiku ule yalikuepo magari machache sana. Afa mimi sikuweza kuliona gari aliyokuwa anatumia Morgan kama nilivyokuwa nafikiria. Huenda alikuwa anatumia gari tofauti kwani hata maelekezo aliyokuwa ananipatia sherieta kuhusu ile gari hayakuwa kijitosheleza hivyo nilikuwa nabatisha tu. Asa mtu pekee ambaye angeweza kunifahamisha gari alilokuwa akilitumia Morgan ni Nusrat. Kwa kuwa walifahamiana vizuri sana. Nilimpigia simu Nusrat akaniambia yupo chumbani kwake amepumzika ila alinikaribisha kwenda kuonana naye. Nilimkuta kajiachia tu akiangalia taifa habari. Morgan amefika hapa. Nimuuliza kabla hata asalamu. Ya yeah, palikuwa hapo hapa nusu iliyopita. Kwa ni vipi? Ah. Kakwambia nini? Namna je, nimbicho chochote? Kwa ni vipi mbona unaonekana kama kuchanganyikiwa sana Ruby? Ah, Morgan si mtu mzuri na Swat. Kama unanificha niambie tu alipo. <laughs> Ruby, kwani kuna nini? Mbona sikuelewi? Taratibu Nusrat alianza kuchanganyikiwa na mimi lengo langu ilikuwa ni kumchanganya ili ajiingize mwenyewe kwenye mkenge wangu. Nilikaa kitandani nikakikaza kichwa changu kwenye mikono nikijifanya kuzidiwa na mawazo mazito. Ni kweli Morgan alikuwa ananichanganya lakini nilijifanya kuchanganyikiwa zaidi makusudi ili kuteka hisia za Nusrat. Robin ambie basi kuna nini lakini ah, nimekuuliza yani Haja kwambie kitu chochote cha kushangaza. Hapana, mm, yeye kaja hapa kaacha simu yake chaji kisha akaondoka na meneja hoteli. Anasema anaenda sehemu na kirudi kutoka huko basi atakuja kunieleza mambo fulani bila janigusia hata kidogo. Msikilizaji kumbe moga ni simu yake aliacha pale. Ndio maana mawasiliano ya Comtel yakakomea hapo. Mbona ah, nani meneja hoteli si Tito? Ya ni Tito. Nusrat alijibu na kuniacha na maswali kichwani. Sasa Morgan na Tito walikuwa na biashara gani? Hmm? Tena kwa kukutanisha pamoja. Nijiuliza lakini sikutaka Nusrat anisome. Asa mimi nikaendelea na maneno yangu. Ah, Morgan ni mtu mbaya sana Nusrat alichokifanya kwa Lutiko huwezi amini. Kamfanya nini? Lutiko si alikufa. Hajafa, Lutiko upo hai. Wewe Robi acha maneno yako basi wewe. Sote tulikuwa kwenye msiba wote siku ile jamani. Ah, ulikuwa ni msiba fake tu. 
ili Morgan apate fursa ya kupiga hela. Mm. Nilimjibu nusu ukweli na nusu uongo. Haki vipi Robi? Mbona sikuelewi? Haki ufupi ni kwamba Lutiko alikuwa anatafutwa na bosi wake aliyemwibia mahela. Sasa lilitangazwa dau kubwa na nono kwa mtu ambaye atampeleka Lutiko kwa bosi wake akiwa hai ama akiwa mauti. Sasa Morgan alibuni kifo cha Lutiko na kumficha akiwa hai ili ampeleke kwa huyo bosi wake ajipatie hayo mahela. Sasa kwa hiyo hivi tunavongea hapa mchongo wa kumpeleka lutiko ndio unafanyika na tunavoendelea kuongea tuwazidi kuchelewa maelezo yangu alimshangaza sana nusrat mm. unakumbuka nishawahi kukwambia robi kuwa nina wasiwasi na kifo cha lutiko aliuliza nusrat nikamkubalia na kumwachia nafasi ya kuendelea alafu vile vile hapo majuzi kati lutiko alikuja na pesa nyingi sana mm? Hakuniambia alikozitolea. Kwa hiyo naweza kukubaliana moja kwa moja na na maneno yako Robi. Nusrat. Unampenda Lutiko wewe, si ndio? Why not? Unajua Robi, tunafaka hapa mimi naona tunazidi tupoteza muda. Hebu niambie tutampataje Morgan ile saa tumoko Lutiko. Ah, unajua hata mimi kuna madili mengi tu nimefanya naye sasa. Tukimpoteza nitakuwa nimpoteza pesa zangu nyingi tu. Kumbe Morgan nitapele. Ah, usipanike. Na kumwambia lolote kwa sasa vinginevyo tutampoteza kabisa Lutiko. Uwe tulie hivyo hivyo tu mpaka tumpate Lutiko kwanza. Kwani huna mawasiliano mengine na Morgan? Hmm, hapana sana. Labda umtafute meneja kwa sababu sio muondoka pamoja. Hapo Nusrat akawa amelipa nguvu wazo langu lililokuwa ambalo nilikuwa nalifikiria kichwani. Namba za tito zote ni kwa nazo. Lakini sikutaka kumpigia simu ila nitaka nifahamu tu alipo. Sasa niliwapa kazi nyingine jamaa wa Comintel ya kufuatilia namba za tito. Hapo sasa mimi nilikuwa nimejitenga na Nusrat kidogo. Baada ya mawasiliano hayo, nilirejea chumbani kwa Nusrat na kumkuta akijichokea tu kwa mawazo. Usiwazi sana Nusrat, hando mambo dunia. Sasa ebu ebu um, mpigie tito simu tufahamu wapo wapi. Hapana, mimi sijazoana naye kabisa. Aligoma Nusrat. Sasa mimi sikuona haja yoyote ya kumlazimisha. Ikabidi sasa nisubiri tu majibu ya Comintel. Baada ya muda majibu kutoka Comintel yalisema kuwa namba hiyo ilikuwa inapatikana Mbez Beach, mtaa wa Makonde kwenye hoteli ya Mbez Garden. Sasa wasiwasi ulioniingia ulikuwa ni kwamba maeneo hayo yalikuwa jirani kabisa na makazi ya Sabu Anka. Sasa sijui kitu gani kilichokuwa kiendelea huko. Sikiliza Nusrat. Mimi narudi nyumbani pumzika. Hata kaporudi Morgan usimwambie chochote ila Unaweza kunishtua tu kwa simu. Ni mtaalifu Nusrat alionekana bado kuwa na msongo wa mawazo. Kwa hiyo hawendi tena kumfuatilia Lutiko. Hata hizo sifahamu alipo kina Morgan. Sasa jote nitapataje sasa? Nusrat alifikia kwa muda kisha akanijibu. Basi msubiri hapa hapa. Mimi na hakika tarudi tu kwa kuwa ameacha hapa simu yake na akirudi ndipo tutambana vizuri. Hata hizo ajirikana atarudi saa ngapi? Wasiporudi je? Eh? Kwamba akakaa mpaka kesho. Amna shida sutala tu mumu. Nusu la tarajibu kraisi raisi tu. Mimi sikumjibu zaidi ya kumwaga tu kwa tabasamu. Nilifungua mlango na kutoka huko akinisindikiza kwa macho. Wakati nashuka ngazi za hoteli hiyo kutalemka chini, ujumbe mwingine kutoka Comintel uliingia ukiniambia kuwa namba ile ilikuwa kitoka mbezi kuelekea Mwenge kwenye barabara ya Bagamoyo. Oh Mungu wangu, nilishtuka. Ina maana sasa kama walikuwa nakutana na Sabuanka basi walikuwa wameshamaliza biashara. Asa mimi sikutaka kuamini hilo. Ikabidi sasa nilifuatilia kwa undani. Niliwaambia Comintel wachunguze namba zote zilizowasiliana namba ya Tito ndani ya masomo ile yaliyopita. Namba zilionekana kufanya mazungumzo ambazo zilionekana kufanya mazungumzo muda mrefu. Ah. Na Tito ni mbili tu. Moja nilitambua moja kwa moja kuwa ni Irene na nyingine sikuitambua. Sasa kutokana na uchunguzi wa namba hizo, ilionyesha kuwa Irene naye alikuepo pale Mbez Garden pamoja na Morgan na Tito. Hmm. Nini kinaendelea kati ya watu? Nilipata msukumo mkubwa wa kujua hilo. Paka wakati huo sasa sikuwa nikifahamu kuwa Irene alikuwa ameua na kutoweka kukimbia mkono wa sheria. Asa Comintel walinitaarifu tena kuwa namba ile ya Tito Ilikuwa imevuka barabara ya Bagamoyo na kuingia kwenye barabara ya Al Hassan Mwinyi maeneo ya Mwenge. Na kaisi walikuwa narudi pale Blue Moon Hotel. 
Hivyo nikaamua kuwasubiri. Wakati na wasubiri nikiosa kwenye maegesho ya magari ya hoteli hiyo, macho yangu yalivutiwa na gari dogo aina ya Toyota Chase. Maarufu kama Toyota Mayai. Sasa nilifuata ile gari na kulichunguza kwa muda. Nikagundua kuwa ndilo lile alilokuwa anatumia Morgan. Gari la Marem Rutiko. Kwa ufundi mkubwa nilivunja kio cha mlango wa dereva wa gari hilo bila kutoa kelelezo zote. Hasa kiliacha nafasi ya kutosha kupenyeza mkono na kufungua mlango. Bela dashboard ya gari kulikuwa na vitu vingi lakini macho yangu alikuwa busy kukitafuta kitu kimoja tu. Radio iliyo rekodi maongezi yetu mimi na sheria Nikikuta kijeredio kidogo tu sana cha kisasa kikiwa ndani ya draw. Hicho ndicho nilichokuwa nakitafuta. Nilikiwasha na kusikiza mazungumzo yaliyorekodiwa. Nikaridhika kusikia ndio wenyewe aliyokuwa ananyima ramda wote. Asa wakati huo Tito yeye alikuwa amesha ameshakata kuingia kwenye barabara ya shekera yango. Sasa nikajua kuwa walikuwa wanakuja maeneo ya Bloom na Hotel. Sasa mimi nikatoka taratibu na kutokomea nyumbani kwangu. Nilikuwa na uhakika kuwa mazungumzo yetu yaliyorekodiwa kwenye redio ile hajamfikia Sabuanka. Lakini swali liloibua ghafla ambalo limeibua ghafla kichwani kwangu na kudai jibu kwa usongo lilikuwa ni juu ya mkutano wa Morgan, Tito na Irene. Walikuwa na kitu gani kilichokutanisha huko Mbezi Beach? Eh? Hmm? Lionekana kama ni jambo lilo nisu, yani ambalo kama lisilonihusu vile, lakini kila nilipojiambia moyoni kuwa it is none of my business, bado roho yangu ilinivuta kutaka kujua. Sasa nifika nyumbani kwangu mimi ya saa 4 usiku. Wiki mke wangu ndiye aliyenifungulia lakini bado alikuwa kanuna. Kwa kiasi kikubwa nilihisi ule ujauzito aliokuwa nao ndio ulikuwa unachangia pia maana hata alipokuwa na mimba ya kwanza alikuwa ni msumbufu sana. Lakini ndio tunabadilika. Kwa hiyo mimi sikumshangaa kabisa. Mimi na ye tulinyonya ziwa la mama mmoja japo hatukuzaliwa tumbo moja kwa hiyo historia pekee ilitosha kulinda uhusiano wetu na ndoa yetu kwa jumla. Baadhi ya vitu vya ndani vilikuwa vimefungashwa na ndipo nilipokumbuka kuwa viki alisema ikisha yani ikisha kamilika nyumba yetu iliyokuwa inajengwa huko mwanagati basi angehamia huko moja kwa moja Vipi ujenzi umeshakamilika Nimuuliza swali la kumchokoza zaidi aonge tu Wakati huo sasa nilikuwa nimejumuika naye kitandani Siku hiyo bwana hakunifukuza kwa beti nikalae kwa chumba cha watoto kama hivyo kwa ameamezua huo mtindo siku za nyuma Alinjibu ndio tena kesho naomba nisaidie kufungasha mizigo iliyobaki. Nimesha kodi na gari la kuja kubeba mizigo. Viki alijibu hivyo. Alikuwa ameushika mkono wangu na kuweka juu ya kitumbo chake kilichotuona. Nilipoziangalia ratiba za kesho yake niliona zinanibana sana lakini vile vile sikupenda niendelee kumuudhi mke wangu hivyo. Niliamua kumkubalia. <sighs> yani nyumba inajengwa hadi inakamilika sijawahi kukanyaga do. Nijiuliza mwenyewe moyoni. Baadaye niliamua kumuuliza pia Viki. Um, vipi? Um, nyumba lakini asinapendeza uh, sana eh? Sana tu. Unajua nimependa mno kwa kweli yani ndio maana yani namshawasha tu kuhamia mapema. Viki alipekuwa pekuwa kwenye simu yake na kunionyesha picha za nyumba hiyo. Kwa kweli nyumba ilikuwa ni nzuri mno hasa rangi zake zilipangiliwa kwa ufundi sana. Ah, basi kesho nitajitahidi nifike huko nitakuletea pia kijana wa kukusaidia kupanga vitu kwa nyumbani. Poa, na watoto pia nimeshawakamilisha uhamisho kwa hiyo kesho naweza kuwapitia tu shuleni kwao na kuwapeleka nyumbani kwetu maana mimi sitakuwa na muda wa kuwarudia afu mimi sipendi wayakosa masomo ya asubuhi. Alishauri hivyo veke. Uzuri wa viki huwa anachukia na kujerudi mapema. Maongezi yale yaliendelea kwa muda. Yaliendelea kwa muda kidogo tu na kuishia kwenye mchezo wa ku kazi ya kazi ya kiumbe kilichokuwemo tumboni mwake. Asa baadaye usingizi bwana ulitochota kwa pamoja hadi asubuhi. Kazi ya kufungasha mizigo kwa ajili ya kuama ndio ilikuwa ya kwanza kabisa kufanyika asubuhi. Nilimuita jumbe kijana wangu wa kazi aje kutusaidia. Yeye alikuwa bado anaishi kwenye ile nyumba ya kule mikocheni mpaka kufikia saa tano tulikuwa tayari tumemaliza kupakia mizigo yote ndani ya gari kubwa tayari kwa safari. Um, jumbe utaenda na shemeji yako ukamsaidia kushusha na kupanga hii mizigo ndani ya nyumba mimi nafikiri nitakuja kubadai sana baada ya mizungu kwangu baada ya kina viki kuondoka 
Mimi pia niliondoka kuelekea kwenye kazi yangu. Kituo cha kwanza ilikuwa ni kwa shoreta. Nikiwa kifua mbele baada ya kufanikiwa kuipata ile redio yenye rekodi ya mazungumzo yetu. Na afadhali sasa hata moyo wangu umetolea. Ya inatakiwa tu makini sana sasa. Makosa kama haya tusiyaruhusu tena yatokee. Fanya kazi kiprofeshional kabisa. Tam um, vipi hali ya juari? Anaendelea vizuri. Asubuhi nimetoka kumsalimia na wataalamu wanasema sana sana asumbuliwa na jeraha tu. Okay Mungu atamsaidia atapona tu. Mm, Ishal. Alafu um, kuna kitu kinaendelea kati ya Morgan Tito na Irene. Unajua jana wamekaa kikao cha muda mrefu kidogo huko Mbezi. Hivyo na kushauri kuwa makini sana Tito. Mm, Yesu gani tena naendelea? Maana mimi ninavyojua ni kwamba Irene amekimbia jiji baada ya kuua. Irene ameua. Ndio. Mimi ninaambia Tito mwenyewe kuwa Irene ya anani alimuua Guancha mchana kwa upe tena hadharani. Msikilizaji Guancha alikuwa jina geni kwangu. Wakati bado unajitahidi kulikumbuka, Shelieta anani alienda mbele zaidi na kunifafanuria. Guancha ndio yule jamaa aliyetumwa na Irene kuja kunibaka hapa akakutana na kichapo cha Lutiko. <sighs> okay, 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 okay. Nili mkumbuka. Ni yule yule jamaa aliyetaka kumbaka pia mke wangu Vicky kule Eric Hotel. Da, maskini Eileen. Ya. Kwa hiyo Eric alikimbia na hoteli zake zote amemwachia Tito ili azunguze kwa muda ambao yatakuwa yupo. Ah, basi yupo mbali. Yupo ndani ya jiji ile ile tu. Na kwa utawala huu wa Magufuli, siji kama atafika mbali. Ni mtarifu na kuonyesha wasiwasi wangu. Ah. Mimi ya bwana anishangaze kwani amejiteka mwenyewe tu. Siku za karibuni amekuwa na mambo ajabu ajabu sana. Kinachonishangaza alikuwa na mkutano gani na Morgan? Sasa hapo ndo inabidi tujue. Um, lakini tusilifanye kuwa ni swala la msingi sana tukasahau jukumu letu kuhusu Sabwanka. Ukimya mfupi tena ulipita wakati kila mmoja wetu akitafuta la kuongea ndipo Shelieta alipoibuka tena na kuuliza Hivi vipi kuhusu Morgan nani kumwacha haya Anani hata tusu, ayani, aweze kutusumbua tena maana unajua inaonekana ameshafahamu siri zetu nyingi pia hana lolote la kuweza kutuumiza vichwa zaidi ila akiendelea kutufuatilia hilo itakuwa ni chaguo la mwisho Mm Hmm sawa Ah ndio hivyo bwana Bas tulitumia muda huo kujifungia na Shelieta kwenye chumba cha mitambo alichokuwa anatumia lutiko na kuzama kwenye taarifa zilizokuwa zimedukuliwa na lutiko. Msikilizaji kama nilivyosema zilikuwa ni taarifa nzito na za uhakika lakini zilikuwa hazijajitosheleza bado tulihitaji mengi zaidi kutoka kwa Sabwanka ili kukamilisha misheni yetu. Hasa nilitumia fursa hiyo pia kuichunguza mizigo ya lutiko iliyokuwa kwenye begi tulikuta seti nyingine ya tatu na za vile vina sauti kama na kama kile alichotumia kunasa mazungumzo yetu. Sasa kulikuwa pia na laini nyingi za simu, kadi za benki, flash drive na vitu vingine vingi tu vilivyo vidogo. Vyote tulivichunguza kujua kuna nini ndani. Baadhi tulikuta vikiwa na vitu vya maana ambavyo tulikuwa tunavihitaji na vingine vikiwa tuna mambo ya ajabu tu. Hafu nimekumbuka Shereta alinishtua baada ya kumaliza kuvichunguza vifaa vyote vya lotiko. Ile memory card ambayo nilirekodi mazungumzo ya mwamba na wenzake kule Morogoro. Nimeipata jana nilipokuwa nafanya usafi. Tuweza kusikiliza sasa. Ya, ile tiba tusikilize huenda tukapata kitu cha maana pia maana ah muda mrefu sana tumekuwa tukichengana nayo tu. Shereta aliondoka kuifata hiyo memory card chumbani kwake. Sasa niliweka haraka haraka ile memory card kwenye redio ndogo na kuanza kusikiliza. Yalikuwa ni mazungumzo ya karibuni robo sanzima kati ya marehemu Mwamba Kisiki na washirika wa biashara chafu za Andrew Sabwanka. Biashara ya madawa ya kulevya. Sasa mmoja wapo alikuwa anaitwa Josh Mtetwa na mwingine aliitwa Juma Bingo. Wafa biashara maarufu mjini Morogoro hao. <sighs> Awa ni wale wale wanaosemwa kila siku kuwa ni wazungu wa unga ila kwa kamata imekuwa shule pevu. Haianzisha shelieta baada ya kumaliza kuyasikiliza mazungumzo yale ya kimkakati kati ya marehemu Mwamba na wenzake. 
asisi kwa upande wetu unajua tumekuwa tukifanya kazi kubwa sana ya kuwabaini hawa watu na kwa ripoti mali usika lakini imekuwa ikionekana kuwa hardness to crack ha? kama wazungu wasemavyo huenda ninaamini kabisa kuna kuna baadhi ya kubwa wa serikalini wanashirikiana nao ndio maana hawafikishi popote na hilo sio la kudhani robi wapo kabisa labda kwa serikali inayoonekana kuwa haina undugu wala urafiki na mtu inaweza inaweza kuashirikia lakini huko nyuma ah ilikuwa kazi bure tu ya halafu ni kama tulikuwa tunaotea nini yani kitatokea yani nilimshtua sheria hata nikiwa busy nikiperuzi mitandao kwenye simu yangu kwani vipi ah unajua nilikuwa nasikia tu mkuu wa mkoa akijinadi kuwa acha komesha biashara ya miadarati ndani ya jiji ya Dar es Salaam nikajua ni sound tu kama tulizozoea kusikia hebu ingia kwenye nani mitandao ya kijamii ujionee mwenyewe kinachoendelea asas basi ndokeze basi we naye sasa mimi ningeko kwanza kutafuta tena Sheriota aliona anachelewa kuingia mtandaoni kwa kutumia simu yake akaona bora asogeni ipokuwa nimeketi na kuchungulia kupitia simu yangu unajua ah, nini jamaa kawataja dharani wa uzaji wa nani na watumiaji nani unga wakubwa sana this is unbreathable sababu anga ni humo what Sheriota alishangaa na kunipokonya simu kabisa ili ajionee nilichokuwa nikimwambia. Mkuu wa mkoa Dar es Salaam aliamua kuwataja watu alio watuhumu kuwa ni watumiaji na uzaji wa kubwa wa unga wa kulevya. Walikuwemo baadhi ya wasanii na wanasiasa wakubwa, wafanyabiashara maarufu na baadhi ya wachungaji wa makanisa maarufu, ikiwemo pia mchungaji maarufu wa kanisa la maji na uzima Profesa Bwege. Ambaye huyu ni pasta, anaitwa Pastor Bwege. Ni taarifa Ilo ni shangaza na ilitushangaza ili wote. Maana hatukwamini kama Pastor Bwege ambaye ni uh, ni mchungaji wa kanisa la maji uzima naye angekuemo. Mm. Mhm. Kweli serikali imeamua. Sabu anka ameambiwa afike kesho saa 3 asubuhi kitokeo cha polisi kwa ajili ya mahojiano. Ah ngoja tu itakuwaje. Ila inashangaza sana. Mimi sitegemea mtu kama Sabu anka ka eh, ni kuguswa kabisa kwenye ile. Kwa hiyo sasa uone unaje. Hii haita athari mission yetu. Ah kiasi fulani itaathiri kwa sababu sababu anga tamlazimu kusimamisha baadhi ya shughuli zake. Na pia kesho ilikuwa ni unane naye ili akanitambulishe kwa huyo pasta pasta bwenge huyo. Hasa kwa bahati mbaya naye ametajwa kwa hiyo zoezi hilo litasimama nadhani. Mm, hawezi kutushuku kwa lolote kusweli. Hapa nasidhani. Um, kumbuka kuwa huyu mkuu wa mkoa ana vigezo vyake tofauti alivyotumia kuatia hawa watu atiani. Hivyo sidhani kama sisi tunaweza kushtukiwa. Nilimtoa asiwa asishori hata. Nilipata wazo la kumpigia simu bwana Endu Sabwanka ili kumpatia pole kuhusu tuhuma zilizokuwa zikimkabili. Lakini simu ilipokelewa na msaidizi wake na kujibiwa kuwa Sabwanka alikuwa kwenye chumba cha habari muda huo akijiandaa kwenda Mubashara kuelezea masikitiko yake juu ya tuuma zilizotolewa juu yake. Ah, ni kitu gani cha TV kinachorusha matangazo? Nimuuliza haraka haraka, akajibu Azam. Hasa hapo hapo niliwaambia Sherieta, niliwaambia Sherieta awashe TV yake ili tuweze kushuhudia hilo tukio mubashara. Lakini sasa kwa bahati mbaya Sherieta hakuna kingamzi cha Azam. Hivyo ilibidi sasa tuingie mtandao ni kuitafuta Azam TV online. Sawa so, wakati naipata ndipo ambapo bwana Sabwanka alikuwa hewani akitema povu lake kwa masikitiko juu ya tuuma uh, zilizoelekezwa kwake. Na uh, kwanza napenda kutoa pongezi kubwa kwa uongozi wa serikali ya awamu ya tano e, kwa kuamua kulivalia njuga sakata hili sugu kabisa la madawa ya kulevya. Kwa hilo mnapaswa kuungwa mkono na kila raia wa nchi hii mwenye akili timamu anayependa maendeleo ya nchi yetu. Sabwanka alifungua mazungumzo yake mbele ya vyombo vya habari, utadhani alikuwa hausiki kabisa na biashara hiyo. Sasa Sabwanka aliendelea. Uh, lakini kabla sijakanusha kujihusisha kwa namna yote ile juu ya madawa ya kulevya, aidha kwa kutumia ama kuuza, napenda kutumia fursa hii kueleza kuwa Um, nimesikitishwa na utaratibu uliotumika kuwataja watuumiwa bila kuwa na ushahidi wa kutosha ama kwa kutumia maneno mitani tu. Kwa hiyo ni seme tu ya kwamba um, 
Huu ni udhalilishaji na upotoshaji wa makusudi wenye lengo la kuchafuana mbele ya jamii. Kutajwa kwangu kuna lengo moja tu la kunichafua kisiasa kutokana na upinzani mkubwa nilioonyesha katika uchaguzi mkuu uliopita. Sasa hii si haki hata kidogo na namuomba mheshimiwa mkuu wa mkoa aliyetoa tamko la kunichafua juu ya madawa ya kulevya aonyeshe ushahidi ama alifute tamko lake haraka. Yalikuwa ni maneno machache yaliyoja hasira kutoka kwa kinywa cha Andrew Sabwanka. Maneno ambayo hata hivyo hayakubadilisha chochote kwenye tamko la mkoa mkoa ambalo ndio mtaka kuripoti kituo cha polisi kesho yake asubuhi. Nasikia na pasta mbwingo naye ataongea na vyombo vya habari saa 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 sa, nane mchana. Nimwambie sheria yetu ambaye hakuonekana kuvutiwa tena na mambo yale. Ah, bwana hebu acha nyinyi siasa zao bwana. Ziendelee kuwa tesa. Si tutafute tu ufalme wa sheria yetu alikuwa kashani egemea na mikono yake ikifanya kazi ya kutamba tamba mwilini mwangu. Uh, ai. Hiyo mambo naiona wewe ni ya kawaida ya. Nimuuliza swali la kujaribu kumpotezea lengo lake. Ah, wewe umesahau kiki za kibongo Robi. Eh, mangapi ametokea alafu anaishia jojo tu. Hapo hakuna lolote ni drama tu as usual. Oh, mwisho wa siku kila kitu kitasaulika na maisha yanaendelea kama kawa. Hebu wasituzi wasitutibue vichwa vyetu bwana. <laughs> nah. Alijibu sheria hata hivyo na kujisogeza zaidi karibu yangu. Ba hivi umesahau kwa wewe ni mgonjwa. Nilimkumbusha lakini akatabasamu na kunlegezea macho. Ah, na wiki tatu sasa zimepita. Na daktari Kimara alisema baada ya wiki mbili naweza kuenjoy tu malavidavi. Labda kama una, una sababu nyingine ya kunibania. Ah, sheria yetu mwache utani basi. Usi wakati wake bwana. Sasa wakati wake ni upi bwana? Umeandika wapi na nani? Hm? Au kuna sheria iliyotungwa ya kuelekeza watu muda sahihi wa kufanya mapenzi jamani? Maswali hayo hayakumtoka hivi hivi tu bali yaliambatana vitendo halisi vya kichokoze vyenye nia ya kumcharua nyoka wangu aliyekuwa katulia tuli kwenye chaka lake. Robin, mimi nimemisi vitu vyako siku nyingi sana. Na nakumbuka uliniahidi kuwa nikipona tu utanipa chochote ninachotaka. Sasa waweza kuamua mwenyewe kuwa mtu wa hadi zako ama nijue wazi kuwa Ulikuwa ukindanganya tu. Yaani unioni tu kama mtoto. Tulikuwa tumeketi kwenye kochi kubwa na mara nyingi Shelieta alipokuwa akinipokea alikuwa akiwa kwenye kanga nyepesto. Hivyo alipoanza uchokozi wake tu hakujali tena ile kanga. Bila shaka siku hiyo alikuwa kwenye joto lake la asili kwani aliponikumbatia tu nilihisi faraja ya joto tamu likitoka kwenye mwili wake. Asa alipopumua pia pumzi ilitoka puani na mdomoni. Sasa kuko kuna joto la vuguvugu tu kiasi na kuniamsha haraka kisia na kujikuta sasa nikicheza ngoma alioanza kuipiga shariata. Simu iliyopigwa ndio iliyostisha sebeni la mahaba lilokuwa limeanza kupamba moto pale sebeni. Mimi nashukuru sana hiyo simu kwani <laughs> Kwa siku hiyo bwana sikuwa tayari kutana shariata. Japo alikuwa akinyang'ania nami ilibidi sana nimpokee tu ili Asifikiria kuwa nilikuwa na mnyanyapao. Yaani <laughs> mimi ndo maana napendaga tu kuzima simu nikiwa kwenye mambo yangu. Sasa tazama saa kichaa mwingine au sijii nani anataka kunikatia steam. Ah. Hailalamika Sherieta wakati akichukua simu yake na kuiweka sikioni. Hakuwa na mazungumzo marefu zaidi ya kuitika tu poa. Nani huyo? Nipata shauku ya kumjua aliyepiga hiyo simu. Asitito. Yupo getini hapo nataka nimfungulie. Ajibu Sherieta huku akinyanyuka haraka haraka kuelekea chumbani kwake. Bila shaka alikuwa akienda kustiri vyema mwili wake kabla hajaamua kwenda kumfungulia mlango tito. Na sababu ya kutoka chumbani akiwa kajisiri vizuri, Sherieta alienda moja kwa moja hadi getini ambako alimfungulia mlango tito na kuingia naye hadi sebeni. Tito alitegemea kunikuta pale kwa gari langu alilokuta nikiwa nimelipake pale nje. Sasa Tito aliingia na aliponiona tu chuki yake haikuweza kufichika usoni wake. Japo alijikaza na kunisalimia kwa tabasamu la bandia. Mimi sikuona vyema kuendelea kuepo mahali pale hivyo. Niliaga na kuondoka. Sheleta alinisindikiza japo nijitahidi kumzuia lakini alisistiza kuwa alikuwa anaenda kufunga geti. Baby Robi usiwaze sana. Um, uh, uh, tito nimemweka tu kimkakati tu na wala sina mpango naye wote kimapenzi. 
Lengo langu nataka nimweke karibu ili tu nijue kinachoendelea kati yao na Morgan. Uende nikachimbua mambo mengi zaidi ya muhimu. Mshelieta alijitetea baada ya kunifikisha getini. Usijali, kwa hilo nakuaminia tu. Ah, kwa bahati nzuri sikujali wawivu kivile, but take care. Nilimjibu na kuzama garini kwangu na kumwacha akiniangalia kwa tabasamu hadi nilipopotelea barabarani. Asa safari yangu ilikuwa ikinipeleka Bright Future Academy ili nikawachukua watoto wangu na kuwapeleka nyumbani kwenye makazi mapya huko Mwanagati Kitunda tayari kwa kuanza masomo kwenye shule mpya waliotafutiwa na mama yao ambayo inaitwa Yamata Academy. Tukubaliana wachane kabisa na Robi Shereta. Lakini ukaribuenu bado unantia shaka. Tito alimkoromia Shereta aliporejea na kumkuta amekaa sofa yake msubiri. Mbona hakuna baa lolote kati yetu baby? Uh, Ujue bado kuna madili yetu yanotuweka pamoja ndio maana umemkuta hapa ila mapenzi kati yetu mm, hata hakuna. Eh, hey, wewe ndanganye tu. Ujue Robi namchukia sana siku hizi. Ila bastu. Kwanza Morgan anadai kuwa nyie ni mashushushu. Japo simwamini sana lakini nataka kulitilia manani ile jambo. <laughs> Morgan ukimwamini sana atakupoteza baby. Hebu tuacheni kwanza na hayo mambo bwana tuongea kwetu. Sherieta alimwamisha kimongezi ili aanze kumchimba chimba. chimba. Fadhali maana mambo haya ni bwana ameshanichosha kabisa. Ni mwana bora. Nikimbilia kunitulizie nafsi yangu tu kwa penzi tamu la binti nimpendaye. Alijibu Tito na kumsogelea zaidi sheria tatari kwa kumkumbatia. Mm. <laughs> sheria mwenyewe yupo yupo hapo 13. Hayupo kabisa duniani. Shelly alimtosa Tito lakini Tito hakuelewa mpaka alipomfafanua mara ya pili. Oh shit, tani kwa nimekupania kweli kweli. <laughs> Pole mwana. Lakini mimi nipo tu. Una haraka gani kwani? Haraka sina lakini hivi vitu unajua ni ni vya nafsi. Pale nafsi inapotaka ni muhimu kuitimizia. Basi vumilia tu bebe, siku tatu si nyingi bwana. Shere alimjibu na kuhamisha mada haraka haraka. Ah, kwa hiyo Irene anasemaje sasa na ataishi kwa kujificha mpaka leni? Ah, Mimi sijui ila Morgan amesema atampeleka kwa mganga mmoja vile mtaalamu wa kienyeji akafanyia mambo fulani vile kuiua kabisa kesi yake. Hmm, ni mganga gani huyo? Mimi simfahamu ila alimtaja kwa jina la SG Shibonile na anapatikana maeneo ya Mkuranga huko pwani. Okay, Shibonile. Hmm, vipi wewe unamfahamu? Aku. Shereta alikanusha na kumtonga swali. Wanatarajia kwenda lini huko Mkuranga? Alikuwa tena leo lakini sasa mimi ah nikawashauri tujie mkesho tu asubuhi na mapema. Oh. Sasa kwa nini usimwache tu Irene bwana akakamatwa na kufungwa? Eh? Hmm? Kwa nini unamwangaika hivi? Ama bado unampenda? Eh? Hmm? Shereta alimtwanga swali Tito, ambaye alijichekesha tu kidogo kisha akamjibu. Ah, niweza kufanya hivyo kama ningependa lakini siwezi kuwa na romba ya kiasi hicho. Irene amenisaidia mambo mengi sana. Na sitoshe, ni boss wangu hivyo. Siwezi kumtupa japo simpende. Mhm, wewe unampenda tu na lolote? Ndio maana unamwangaikia sana. Ah, pana, unajua ili nipo naye kimkakati tu kama we ulivyo kimkakati na Robi. Ila mapenzi yangu yapo kwako tu. Sio unajua tena tumetoka mbali toka zile enzi za Mike. Ah, uh, ukiwa okay, bado kabinti kadogo kadogo eh? <laughs> Kwa hiyo ili nakigundua tena kuwa umerudiana nami, utamwambia nini sasa? Ah, think positive bwana. Kwani hata kigundua tafanya nini sasa? Hmm, haya poa. Waliendelea kuongea machache hadi pale Tito alipopigiwa simu na Irene. Ilikuwa ni mida ya saa kumi na moja za jioni. Alivokurupuka wakati sasa anaipokea hiyo simu, alimfanya Sherieta kucheka sana japo alicheka chini chini tu. Ah, Irene anita mara moja. Tito alimtaarifu hivyo Sherieta baada ya kuipokea ile simu na kushangaa kumuona akicheka tu. <coughs> Macheka nini sasa? Ah, nimefurahi tu kukuona ulivokurupuka utadhani umepigiwa simu na magufuri. Ya unavyo mogopo ya Irene ni sasa alafu tunajifanya kusema oh oh sije kwani akijua atafanyaje. Ah <laughs> mimi si mogopi bwana. Na mheshimu tu kama boss wangu. Poa nenda bwana usije ukatumbuliwa huko. Utapata wapi kazi nyingine sasa? Hmm? Ama unataka kumlaza Njabi Mariam? Shalieta alizidi kucheka tu. Tito alikereka kidogo lakini hakutaka kuonyesha wazi hivyo akaondoka kimikimia tu. Shereta alipohakikisha kuwa Tito ameshaingia kwenye gari lake na kutokomea. Alinipigia simu na kunipa taarifa kuhusu taarifa ambazo Tito alimfikishia. Simu ya Shereta ilinikuta nikiwa nimeshafika nyumbani huko Mwanagati 
makazi mapya ya watoto ambao walifurahi kuhamia kwenye nyumba yao mpya. Ilikuwa ni nyumba kubwa na yenye nafasi kubwa tofauti na ile ya awali tuliyokuwa tukiishi huko Sinza. Ilijengwa kwa ramani ya kisasa na kupakwa rangi nzuri tu za kuvutia. Kwa kweli hata mimi niliridhika nayo kwa asilimia zaidi ya 90. Vipi kuna jipi huko? Nimuuliza baada ya kuipokea simu yake. Ya, sulisema kuna haja ya kufuatilia kinairi ni kwa sasa. Ya, umuhimu huo upo kutokana na ukaribu wao na Morgan, inaonekana kuna jambo wanashirikiana pamoja. Hivyo nabidi tugundue haraka ni jambo gani hilo linaloweka pamoja kabla hatujachelewa. Okay, sasa nimesikia kuwa kesho bwana wanaenda kwa mganga mmoja hivi huko mkuranga kwa ajili ya kum ya kumsafisha Irene na kesi yake ya mauaji. Sawa, nimekusoma na akili yangu imeshafanya kazi fasta. Nimeshajua kitu cha kufanya hapo na wewe nisubiri tu nimalizie hapo mambo yangu huku nitakuja muda simu refu hapo. Nilikata simu, nilimsubiri mke wangu mama wawili mpaka aliporejea na baada ya kuongea naye kidogo nilimwaga tena na kumwacha akifurahia na wanaye. <laughs> wewe nenda tutulisha kuzoea. Hapana mke wangu. Ah, unajua wewe nyumbani kwako mwenyewe utafikiri anu unafuga manyigo. Yaani hapa kaliki. Kutwa kiguna njia tu, kisa kazi. Ah. Vika alalamika lakini ngojala zake nilikuwa nimeshazoea. Hazikuweza kunikata miguu. Nilimwacha hapo akifurahi na wanaye. Nami sasa nikakamata barabara kurejea tena kwa shere. Nilimkuta akinisubiri kwa ham sana. <sighs> Kwanza sasa hili na wenzake lazima awe chini ya ya rada yetu. Umesikia? Lazima tujue ni nini wanapanga dhidi yetu. Kwa lazima tufanye kitu. Kwa ni kati yao hakuna anayetuazia mema. Ha? Na kuzingatia moga tayari anajua baadhi ya siri zetu. Nilimwambia Shereta mara baada ya kufika tena nyumbani kwake. Kwa tafanyaje? Kama nilivyokuambia, jibu nimeshalipata. Itabidi sisi tuwae kwa huyo mganga kabla yao. Tena kibidi jioni hii. Mm, halafu. Aliuliza kwa shoko, nami nikamuuliza mpango mzima, akanielewa. Ndio eno makweli. Na hata hizi akili sijui unazipatia gapi. Wote tukaungana kwa kicheko kwa furaha. Ah, bila kuchelewa, basi hiyo nchi inatakiwa ifanyike sasa hivi. Si umesema kesho asubuhi wao wana gym? Ya. Basi kusanya nyenzo zetu za ambazo ni muhimu ambazo nizo kuambia tuondoke nazo. Sasa hili zege alilale. Sheleta alikusanya nyenzo zote tulizozihitaji kwa ajili ya kazi ambayo tulipanga kuifanya. Sasa alipokuwa tayari tuliingia kwenye gari na kuondoka kuelekea mkuranga kwa mganga Shibonile. Kwanza tulipita hospitali kwa lengo la kumuona Johari na baada ya kuridhika na hali yake tulimwacha na kuahidi kumfuata kesho yake asubuhi maana alikuwa tayari karuhusiwa kuondoka. Asa baada ya kutoka hapo tulishika njia kuelekea mkuranga. Njia ilikuwa mdomoni tu. Mganga Shiboni le bwana alikuwa mtaalamu maarufu sana maeneo ya mkuranga hivyo hali kutupa tabu sana swala hilo kuweza kumpata. Asa nyumbani kwake tulifika majira ya saa mbili usiku na kufanikiwa kumkuta mtaalamu mwenyewe Shibonile. Amri Shibonile. Huyu jamani mnyamo wezi kutoka amboka huko Manyema. Alie alielewea pwani miaka mingi iliyopita. Asa umri wake wa makamo na mwili wenye sia njema ulimfanya kuwa na wajii wa kuvutia sana. Uso uliotawaliwa na tabasamu baada ya kutuona utufanya sasa tujisikie faraja kabisa kufika mahali pale usiku ule. Kama tungekuwa wagonjwa ama na matatizo yote basi mapokezi mazuri ya mganga hayo na nani mganga huyo yangetufanya sasa tupate nafuu kabla hata tiba. Karibuni sana ndugu zangu. Alitukaribisha kwa bashasa nasi tukamwambia tumekaribia mtaalamu. Sasa Alitongoza kwenye chumba maalum cha shughuli zake. Kilikuwa ni chumba kitupo tu kikiwa na jamvi jekundu. Kwa kuna mishumaa ya rangi ilikuwa tu inawaka kutoka kila kona ya chumba hicho na kuangaza chumba huko harufu kali ya udi na ubani ilifunika chumba kizima. <laughs> mtaalamu sisi tumekuja na shida yetu hapa ni ndogo tu. Nilimjuza mtaalamu wakati akijiandaa kufanya mambo yake. Alisita kidogo na kunisikiliza. Mimi nikaenda moja kwa moja kwenye point. 
Hakuna mwenzetu wa mtu. Hivyo tulikuwa tunauliza kama kuna uwezekano wa kuiwa hiyo kesi ili ishe kabisa. Naimweleza mtaalamu na kumwacha akikuna kichwa chake kwa uzito wa jambo letu. Ah, kaua lini. Ni swali lilo mtoka baada ya kujifikiria kwa muda. Ah, ni muda sasa. Ya, ni muda sasa na ni kama juma mawili hivyo yamepita. Sheria yetu alinisaidia kujibu. Mtaalamu alijifikiria tena kwa muda kisha kajibu. Ah, mgewai ingali kesi bado mbichi ingekuwa rahisi sana. Lakini sasa kazi itakuwa ngumu sana maana litakiwa upatikane ulimi wa huyo mtu aliyeuawa kabla haujaoza. Ulimi huo tungeufanyia mambo fulani hapa. Na hiyo kesi ingenyamaza eh, kama wao marehemu walivyonyamaza kaburini. Ah, kwa hiyo mganga tunafanya jasa. Ah, nitaongea na wakubwa tuone watatusaidia vipi. Alijibu mganga kifupi sana na kuuliza. Mwenye matatizo uko wapi? Ama ameshaka kamatwa na polisi? Hapana, ah, yupo sehemu kajificha na kesho atafika hapa. Sisi tutangulia tu kuweka saa mambo fulani. Ah, na wasikiliza. Ah, tuongee kwanza bei ya shule nzima mkuu. Nilimwambia na baada ya tabasamu wa nana ilochanua mdomoni mwake alisema, "Bei tutategemeana na ugumu wa shule yenyewe, maana itatakiwa tufike kwenye kabuli alilozikwa huyo marehemu aliyeuawa usiku wa manane nikiwa na mhusika." ila haitapungua shilingi milioni moja. Tukwa tumebeba kiasi cha kutosha cha pesa kwa ajili ya malipo maana tulijua ni pesa ndefu ambayo ingetakiwa. Nilishangaa sana aliposema kuwa ni milioni moja. Sheleta alifungua mkoba na kumkabidhi wa mtaalamu kiasi cha shilingi milioni moja na nusu. Pesa aliyopokea kwa tabasamu wanana. Kama gharama itaongezeka basi tutaarifiana nasi tutakuja kukulipa. Nilimwambia mtaalamu ambaye alitikia kwa kichwa nikaendelea. Ah lakini tungependa shule hii ifanyike kama tunavyopendekeza sisi. Utakapopendekeza nyie sijaelewa bado. Mganga aliuza kwa mshangao sana. Au sijaelewa tu. Sheleta alitoa ani alitoa tena kutoka kwenye mkobo wake vina sauti vidogo viwili. Tulivyo vikuta kwenye begi la marehemu Lutiko. Alikabidhi nami nikamkabidhi mganga. Hivi hapa ni vinasa sauti. Umeona eh? Na sisi ni wapelelezi ambao tunafuatilia mienendo ya huyu muaji. Kwa hiyo kwa utaalamu wako, dizaini kitu kama irizi hivi za kuvaa shingoni ambapo ndani ya irizi hizo tutavificha hivi vinasa sauti na kuwadanganya hao watu kuwa hiyo ndio kinga yao. Na wanatakiwa wawe nayo shingoni popote pale watakapokuwa. Lengo letu ni kunasa maongezi yao tu popote pale walipo. Mganga alishtuka sana kusikia hivyo. Akataka ukataa. Hapana, hiyo ni kinyume na maadili yangu ya kazi. Siwezi kufanya hivyo. Hmm. Kwa hiyo, mganga maadili yako yanaruhusu kumsaidia muwaji na si kusaidia serikali, sio? Nilimwambia akakosa jibu. Tuambie kama tumekubaliana ama la hali tujue nini cha tunafanya. Nilimwarakisha kufikiri bwana. Okay, nitafanya kama mnavyotaka. Ya, ni kwa hiari yako lakini. Hatupendi kukushurutisha. Fanya kwa hiari na kwa moyo. Hakuna lolote bali takalokukuta kwani hapo unashirikiana na serikali tu. Sisi lengo letu ni kubaini mienendo ya hawa watu tu. Na wala hawataweza kukushtukia. Nilizidi kumtoa hofu. Nilipoona ametulia na kuishiwa hofu kabisa, niliendelea kumpatia maelekezo. Watafika hapa watu watatu kesho asubuhi. Binti mmoja anaitwa Irene na wanaume wawili Tito na Morgan. Mtaalamu alinikodolea macho kama vile alikuwa akijitahidi kuyakariri yale majina. Sasa hivi vina sauti tunataka avae Irene na Morgan. Huyo mwingine Tito achana naye tu. Kwa hiyo huyo Morgan mtengenezee insho yote tu itakao mshtua ili akubali kuvaa hiyo hizi. Usiwadai malipo yote. Kwa tutalipa sisi gharama yote itakayoongezeka. Sijui kama tumeelewana hapo. Mmegolewa vizuri sana na nitafanya kama mnavyotaka. Mhm, <coughs> vizuri. Ila <coughs> naomba hii baki kwa siri yako. Na wala usithubutu kuambia chochote juu ya jambo hili. Nadhani unaifahamu serikali ya sasa hivi ilivyo chungu. Nilimuonya na akakubaliana na nami kwa kichwa. Sasa tengeneze hizo elizi ili tuone hivyo vina sauti vitakaje bila kugundulika. Basi mtaalamu akaingia kazini. Alichukua kitambaa chekundu kisha 
akavishonea vile vinasa sauti kwa ndani kama mfano wa elizi tu kisha akavifunga kwenye uzi mweusi ili viweze kuvalika shingoni ilikuwa ni kazi ndogo tu okay kazi nzuri sana mtaalamu si tunondoka natumaini hiyo kesho hautatuangusha bila shaka mkuu hapana wasiwasi kabisa okay tutakapomaliza kazi yetu tutawasiliana nawe tena ili uwavue na uh, kuvirudisha kwetu hivyo vifaa nilimjuza kabla ya kuondoka basi tuliagana na mganga na kuondoka huku tukijipongeza kwa kufanikiwa kumteka huyo mganga kwa mawazo yetu sasa Irene akijiamini na kuanza kutoka hadharani sasa kama na polisi Shereta aliuliza tulipokuwa njiani tukirejea kutoka kwa mganga. Na sidhani kama atakuwa mwendo wazimu kiasi hicho cha kukosa woga kabisa. Ndio lazima atachukua tadhali. Hata hivyo nitamwekea kinga ya kukamatwa kwanza kwani bado tunamtumia kwenye uchunguzi wetu. Shereta alikubaliana na mimi. Sasa nilichoma mafuta kuelekea kwake nilikomtoa lakini nilipofika kwake Alingangania bwana. Na ukataa kuniruhusu kuondoka. Hakuna business atujamalizana bado bwana mimi na Nairobi. Unakumbuka mchana kuna bwege mmoja alitukatisha mambo yetu. Ah Santa mwambiaje mawili nisiponala nyumbani kwake leo. Mm? Bwana wewe ni mwanaume bwana wewe mdangae tu vivyote mradi tu alidhike ila hapa leo hautoki bure. Nise. <laughs> ya ni wewe pekee Robi unejua mikasa na matatizo alionikuta. Kwa hiyo ni wewe tu ambaye naweza kufurahi nayo juu ya mapenzi. Naomba basi ulipokea hili kwa moyo mweupe. Na ukinikatalia mimi sitakulazimisha lakini ah, yani nitakuwa ni kama nimejisikia vibaya tu. Sherieta alikuwa anatumia mtego wa matatizo aliyoyapata kama mtego wa kuninasia. Sasa mimi ningefanyaje? Nikataa aseme na mnyanyapa. Hmm? Ama nikubali kumridhisha ili nimsaidie mke wangu. Hmm? Wakati mwingine nakuwa ngumu sana kutoa maamuzi. Na msafari ya kina Irene kuelekea kwa mganga Shibuni ile bwana huko Mkuranga ilianza alfajiri sana kama walivyokuwa wamepanga. Lengo lilikuwa ni kumwahi mtaalamu huyo na kumaliza shida yao mapema. Yalikuwa kizungumza nani na gari wakati wa safari hiyo ya kwenda kwa mganga yalituhusu mimi na sherehe tatu. Morgan alikuwa amewafa. Amewafanikiwa ni kweni? Alikuwa amefanikiwa sana kuwashawishi kabisa ni kina Irene kuwa mimi na sherehe ni mashushushu. Na aliyevunja vyovyo vya gari langu na mimi ni Robi. Alikuwa akitafuta tio radio ambayo marehemu Ritiko alikuwa amewarekodi mazungumzo yao. Hmm. Kwa muda wote wamekuwa kipeleleza harakati za hesabu anga na kumripoti kwenye vyombo vya usalama. Morgan alizidi kuyapa uzito maneno yake. Ah, kidogo naanza, yani unanifanya nianze sasa kushawishika na maneno yako Morgan. Irene alichangia. Mm. Ila kama tungepata redio yenye hayo mazungumzo yao, ah ingeweza kutuendelea shaka yote. Ah, hiyo redio naamini itakuwa nyumbani kwa sheria tatu kama bado haja uh, nani hawajaribu. Maana wamepofanya kwa sheria kama ndio kituo cha kufanyia mipango yao. Mm. Kwa niwe Tito, uwezi kujipenyeza mpaka kwa sheri ukafanya upekuzi wako kijanja? Irene alimgeukia Tito na kumuuliza hivyo. Na. Sasa unajua. Anyway, pia yeah, fikiria, unajua ukipata urejo tutakuwa tumekula bingo sana. Ah, naweza kuingia kwa sheria hata, nipeni siku mbili tu, nitawapatia majibu. Ah, bwana siku mbili nyingi sana. Mm, hiyo kazi ianze leo mara tu baada ya kurudi safari yetu. Tumia mbinu yoyote uweze kumlagai Shereta ili ufanikiwe ili jukumu. Irene alihama kutoka kwenye majadiliano na kuwa kama anatoa amri fulani hivi. Tena, um, ina imani kuwa hao ndo watakuwa wamemlengesha Sabuanga kuhusu swala la madawa. Na marehemu Ritiko alishamwonya mara kibao tu Sabuanga kuhusu hao watu lakini hakumuelewa kabisa. Hmm, Robi ni mlagai sana. Lakini safari hii atakwama na tukifanikiwa kuipata hiyo radio basi tutampeleka sa, nani tutampelekea Sabuanga mwenyewe. Ah. Simnabari leo ndio aenda kujua na polisi. 
Aliuliza hivyo Morgan, Tito akajibu. Ndio, tulivosikia kwenye vyombo vya habari. Mm, haya, tutaona itakuwaaje. Ila mimi najua atatoboa tu kesi. Basi walifika kwa mganga mapema sana asubuhi na kumkuta mtala Mshibonele ndio kwanza na mka. Kwa kuwa alikuwa na taarifa zao ambazo tulizompatia sisi. Hakushangazwa na ugeni wao bali aliwakaribisha vizuri tu kwenye chumba chake cha shule. Hamna taja kujieleza. Mganga akaanza bwana. Ujio wenu nilikuwa na utarajia. Imejulishwa na wakubwa kwa njia ndoto. Najua binti unaitwa Irene na hao wenzako mmoja anaitwa Morgan na mwingine Tito. Mganga aliweka pozi kidogo na kushuhudia mshangao mkubwa ukiwatoka geni wake. Wasiamini kila ilichokuwa akikisema mganga. Muda huo mongezi yao tulikuwa tukianasa kwani vile vina sauti vilikuwa ndani ya chumba hicho na vilikuwa vikifanya kazi barabara. Kesi yako ni kubwa na ni ngumu. E, lakini wakubwa wamekupenda na kuamua kukusaidia kwa gharama yoyote ile. Kwa hiyo baada ya ndoto hiyo niliamka na kuandaa vifaa vyote nilivyoagizwa kwa lengo la kukusaidia. Hivyo kazi yetu haitachukua hata dakika tano. Kina Irene walishangaa wakati huo sasa sisi tulikuwa tukicheka tu kwa uhuni wa mganga yule ambaye aliweza kusimamia show ile kwa ufundi wa hali ya juu kuliko tulivyokuwa tukitegemea. Asa muda huo ndio tulikuwa tunaamka na shirieta chumbani kwake. Jana yake nilishindwa kuzuia shinikizo la shirieta ambaye aliweza kunibana vilivyo kupitia udhaifu wangu mpaka akapata chokuwa na kitaje. Asa ndio tulionganisha na vinasa sauti vyetu tulikuwa tumeiweka pembeni mwa kitanda na kuendelea tu kula uboyo. Kwani mtaalamu umeshafahamu shida yetu? Irene aliuliza kwa mshangao. Kitambo sana. Kama nilivyoambia, nimejuzwa na wakubwa usiku huo kwa njia ya ndoto. Kwani wewe si uliua eh, na unahitaji kinga kukamatwa? Irene aliwaangalia wenzake kwa zamu kisha akakubali kwa kichwa. E, usishangae. Kinga yako ipo tayari. Unachotakiwa kufanya ni kuvaa shingoni ili rizi popote pale wendapo. Ukifanya hivyo, utasikia tena kesi gitajwa na wala kuona mtu yote akikufuatilia. Baada ya kumtaarifu maneno hayo, alimpatia rizi moja na kumwamuru aivae papo hapo. Irene alitibi la kusita. Isitoke shingoni mwako mpaka siku nitakapokuita hapa. Mimi ndio nitakayekuvua hii kitu. Tumelewana. Ndio. Irene alitika kifupi tu. Mganga akamgeukia Morgan. Na wewe ndugu, nimejulishwa na wakubwa kuwa una matatizo. Japo sitakueleza kwa sasa. Utania ya uta, 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 radhi uh, kwa hilo ila nitakupatia kinga uh, ni yoelekezo na wakubwa. Mashariti ni kama niliompa mwenzako. Isi kutoke shingoni mpaka nitakapoiteni hapa tena. Maelekezo yake kwa Morgan yalikuwa mafupi tu. Japo alikumbwa na hali ya taruki. Morgan hakusita kuvaa irizi kama alivyotakiwa na mganga. Tunashukuru sana. Irene alimpatia mkono mganga. Okay, tuambie kuhusu gharama mtaalamu. Mganga alitaka kuingia tamaa lakini alipokumbuka kuhusu katazo letu la kutochukua chochote kutoka kwa Irene, alikataa. Hapana, hakuna malipo kwa sasa. Ndivyo wakubwa walivoniagiza. Malipo ni mpaka siku mtakapokuja kuvua hizo irizi. Hilo nalo lilishangaza zaidi kina Irene, lakini hakuwa na lolote la kuuliza. Walikuwa wamesharidhika kabisa na huduma ya haraka kuliko alivyotegemea. Wakaaga kuondoka baada ya kuacha namba zao. Ta hao ndio waganga sasa. Irene alianza kumwaga sifa wakiwa ndani ya gari wakati wakirudi kutoka kwa mganga. <laughs> yani mganga anajua shida yako hata kabla hujamwambia lolote? Ah, mimi niwaambia huyu mtaalamu ni kiboko. Hmm? <laughs> Msuezi huyu kutoka Mboka huko Manyema ma, ma, huko. Ah, na kule nyuma ya nyumba yake, umeona kuna kichuguu pale? Ehe. Sasa kuna nyoka mkubwa aina ya koboko. Huyu ndiye anayemtumia kujua kila kitu. Oh, eh. I say anaika kama jogoyo nyoka. Akiika tu mtaalamu anajua na ana wageni. Morgan alichagiza huku kichwa kikimvimba kwa sifa kwani yeye ndiye aliyowapeleka huku akiwa nani wakiwa nafikiria wafanye nini kwa hiyo ndio aliyotoa wazo kwamba waende huko kwa mganga. Kwa hiyo ndio aliyowapeleka huko kina Irene. <coughs> Alafu ana hata tamaa yani. Wangekuwa waganga uchwala hao wengine. Ah, hapo tungeacha mamilioni. Tito na alichangia. Paka hapo tulikuwa tukio enjoy sana. Tukio tukio yaani tulikuwa tunawapata mubashara kabisa kupitia vile vile sauti. 
Mm. Kweli maisha atabereke. Mimi sikutegemea ta siku moja eti kama nitakuja kuvaa irizi mie. Alisema Irene. Ah, vitu vya kawaida tu hivi Irene na vya pukiki. Morgan naye alitoa wasiwasi. Na ninaamini matatizo yako sasa yatapua kabisa. Wakati bado tukiwa enjoy kina Irene, simu yangu ileita na alikuwa anapiga ni Sabwanka mwenyewe. Alinjulisha kifupi tu kwamba nifike kwenye makazi yake asubuhi ile haraka. Sabwanka ananiita kwa kese. Mm, kuna nini tena? Nilimjuza Shelieta baada ya kuongea na Sabwanka. Mm, anakuitia nini? Hajasema. Kaniambia tu nifike kwake haraka. Mm, kwa hiyo unaenda? Ah, ni muhimu niende ili nitumie nafasi pia kumpa pole kwa yale mkuta. Nilimfahamisha na kurupuka kutoka kitandani kwa ajili ya kujiandaa. Bafu nilitumia dakika chache sana na nilipotoka sikuitaji hata chai ambayo Shelieta alitaka kuiandaa haraka haraka. <sighs> anyway, usiku umenifanyia mambo mazito mpenzi. Tafadhali basi pata basangalau hata chai tu alau basi uamshe mwili. Eh, na mimi nilichoka sana kwa kazi nzuri na pevu uliyonifanyia usiku. Huko endako sidhani kama utapata nafasi ya kupitia chochote mdomoni. Shelieta alimbembeleza kwa mahaba sana. Na unajua ingekuepo tayari ningekunywa lakini sasa kusubiri naona kama nitachelewa sana. Nashukuru sana kwa ukarimu wako mpenzi. Kwa hiyo tunaona baadaye. Jitahidi basi kuwafuatilia hawa jamaa tuone wana mpango gani na sisi. Baada ya kuzungumza hayo nilimwaga kwa busu zito na kutoka. Shelieta hakukubali kuniona natoka chumbani peke yangu hivyo alinisindikiza mpaka getini. Aliweka kikomo hapo na kuendelea kunisindikiza kwa macho ya mahaba mpaka nilipopotea kabisa kwenye mboni za macho yake. <sighs> Asante sana kijana wangu kwa kuitikia wito wangu mapema na kufika hapa haraka kwa muda mfupi tu. Kwa hilo niseme tu kwa jambo hilo unanikosha sana bwana Robinson. Sababu anga aliongea huku akinipiga piga begani kirafiki mara tu baada ya kuwasili kwenye makazi yake ya kiofisi huko Mbezi Beach. Ah, uh, ni kwa njia ni kuja kupa pole. Ila sasa uliniwahi tu kwa kunipigia simu. Tupa pamoja mkuu. Nijipendekeza kwa kumwongopea hivyo. Asa Sabwanka alikuwa amezungukwa na vijana wengine zaidi ya watano, lakini hali ya wasiwasi ilikuwa imewatawala wote. Maana alikuwa kimya. Na Sabwanka akaniongoza mpaka kwenye kibaraza chake kule ghorofani tulikozoea kufanya mazungumzo yetu. Ah, nadhani umeshasikia kinachoendelea kwa sasa nchini. Alianza sabuanka mara baada ya kuketi. Yaani sikia mkuu. Hizo habari zimenia nchi nzima na ndio gumzo kwa sasa. Pole sana mzee wangu. Lakini najua ni mambo ya kawaida tu yatapita. Ah, kupita atapita lakini ameniharibia sana reputation. Ah, yani ah, kama mwana siasa ameniharibia sana. Na sijui hata nitajisafisha vipi mpaka umao nielewe. Ah, kwani mkuu ile shindikana kabisa kumtuliza huyo mkuu wa mkoa. Ah, nashindwa kuelewa huyo kijana amepata wapi huyo jasiri. Ah, alipoanza hizi harakati zake, nidhani ni mkwara tu kama ah, walivoisha zoea. Alijibu Sabuanka, japo si kama nilivyotarajia. Glasi ya pombe kali ilikuwa ikipiga misere ya mara kwa mara mdomo ni mwake. Nami nijumuika naye. Nilikuwa nikifunza taratibu sana. Ah, mara baada ya kupokea glasi yangu. Sasa kikubwa nicho kuitia hapa bwana mdogo. Ah, kuna mambo nataka kunisaidia kwa ni ratiba zangu bwana zimesha vurugwa sana. Ah, mboigo amenaribia sana. Kama ulivyosikia muda si mrefu natakiwa nikaripoti Central Police. Na sijui mambo ya huko atakuwa hajasielewi. Siwezi kukaidi kwa namna yote ile. Kwa nini kikaidi itanijengea picha mbaya zaidi kwa jamii. Lakini napenda pia mipango yangu mingine huku niache kienda sawa. Ainyamaza kidogo na kupata fursa kupiga funda moja la pombe ili mlazimu kukunja uso kidogo kutokana na ukali wake. Minami nilifanya hivyo hivyo tu. Ah, uh, meli dio beba shehena ya mzigo wangu wa silaha zinazoelekea Kongo itapita leo siku ikitokea siri ya kuelekea New Zealand au na nini na tokea New Zealand pamoja na Australia. Kwa hiyo uh, itabidi uchukue jukumu sasa la kuhakikisha silaha zote uh, zinashushwa na kusafirishwa kesho kuelekea Kongo. Kwa hiyo nitakuachia nyaraka zote muhimu na access ya mawasiliano ya ya General 
msoso mwenye huo mzigo kwa hiyo hakikisha huo mzigo kesho unaondoka tena itakuwa vyema kama ungeondoka nao we mwenyewe kwa kuwa umeshakuwa mzefu tare na sawa mko mimi kwa hilo sina objection mzee mimi nipo tayari muda wote ule kufanya kazi yote ile na nitahakisha nafanya kama unavyoniagiza mkuu na na nitakuhakishia yani ni kwa kisha tu kwamba kuwa mzigo huu nitafikisha salama Yeji nadi na kulazimisha uso wa Sabuanka uliokuwa mkavu tangu tuanze maongezi kuwaka kwa tabasamu mororo mm. vizuri sana kijana wangu vizuri sana Ah na ndio maana nasisitiza uende we mwenyewe kwani pia kuna mzigo wangu nyeti sana ambao utaupokea kutoka kwa General Musoso. Kwa hiyo nisingependa mzigo huu ambao ni nyeti sana upitie kwenye mikono mingine zaidi yako. Mambo mengine ya usafiri na kadhalika utaarrange na vijana wangu hapa. Nitakuachia ufunguo ofisi yangu moja na muda mfupi tu baadaye nitakuingizia pesa safari kwenye akaunti yako. Sabuanka alinyanyuka baada ya kuongea hayo. Alinisini ongozane naye akanikabidhishe kwenye ofisi yake ambayo ningetumia kwa shughuli zote za kuratibu hiyo safari ya Kongo. Ofisi ilikuwa ndani ya jengo hilo hilo la gorofa moja. Tukapokelewa na sekretari wake ambaye ni binti mrembo mwenye asili ya Kinyantoro. Nilimfahamu hivyo kutokana na rangi yake na rafudhi yake. Uh, Joyce, huyu kijana atakuwa akinisaidia kazi zangu muhimu kwa siku ya leo. Kwa hiyo naomba mpatie ushirikiano kwa chochote kile atakachohitaji. Sabuanka alitoa maelekezo yake kwa sekretari wake. Msaa boss, alijibu Joyce kwa unyenyekevu macho yote akiwa kwangu. Hatukuchukua muda mwingi hapo kwani wakati ulikuwa umetuacha. Sasa rakaraka Sabuanka akaniacha baada ya kunitambulisha kwa watu wengine wote walikuwepo pale kisha yake elekea kwenye gari lake akiwa na vijana wanne. Mmoja ni mwanasheria wake na wengine ni walinzi. Tayari kuelekea kituo kikuu cha polisi kama alivyotakiwa na mkuu wa mkoa. Hasa kwangu mimi hiyo ilikuwa ni nafasi ya pekee ambayo nilikuwa naisubiri kwa hamu sana. Kupata fursa ya kuingia kwenye ofisi za Sabuanka na kufanya upekuzi. Ndio nafasi iliyokuwa naitafuta kwa udi na uvumba. Na sasa ilikuwa imejileta yenyewe kama bakuli la uji kwa mgonjwa. Baada Sabuanka kuondoka, nirejea kwenye ofisi niliyokabidhiwa na kumkuta Joyce akiwa amezama kwenye kazi zake mbele ya kompyuta kwenye ofisi yenye hadhi ya hali ya juu ikipokea upepo mwanana kutoka barini. Anaitwa Robson. Ama kipenzo kanaita Robi. Nijitambulisha kwake. Binti akatabasamu tu na kuachia meno yake yenye mchanganyiko wa rangi nyeupe na ugoro. Mimi naitwa Joyce Ati. Ah, wewe ni Mnyanturu eh? <laughs> Ndio, lakini huwa sipendi kuulizwa kuhusu kabila. Okay Joyce. Um, nipo ofisini kwa mzee na jaribu kufanya kazi alizoniachia. Nikiwa na shida yote basi nitakuta rifo. Nilimjulisha hivyo kisha nikaingia ndani ya ofisi ndio kabidhiwa na Sabuanka. Ilikuwa ni ofisi kubwa iliyopokea upepo kutoka barini. Samani zote ofisini humo zilikuwa ni za kisasa na kuvutia. Ukutani kulikuwa na shubaku dogo tu lililokuwa limepangwa mafaili kadhaa na ukuta wa pili yake kulikuwa na kabati la ukutani lililokuwa limefungwa. Kwenye meza kulikuwa na kompyuta mbili, moja kubwa mezani ama desktop na nyingine ni mpakato tu ama laptop ikiwa imefunikwa. Sasa mimi nianza kuyapitia taratibu mafaili yaliokuwa kwenye uh, shubaka lililokuwa wazi pale ukutani kuona kama kuna chochote cha msingi cha kutosha kunenepesha upelelezi wangu huku hamu yangu kubwa ikiwa ni kwenye zile uh, kompyuta ambamo niliamini kuna mgodi mkubwa wa taarifa nyeti sasa baada ya mimi kuondoka kwa sheria alizime redio iliyokuwa ikipokea sauti uh, kutoka kwa kina Irene na kuiacha ikiendelea kurekodi kisha yeye akaendelea na shughuli nyingine kwa hiyo hakupata <coughs> nafasi ya kuyasikiliza baadhi ya maongezi ambayo kina Irene walikuwa kijadiliana wakati wanatoka kwa mganga Irene alisistiza jukumu la Tito kwenda kwa sheria kufuatilia kuhusu ile redio ya Lutiko ambayo kwa mrekodi maongezi yetu 
na alimwamuru kufanya juu chini hata kama ni kwa kutumia nguvu ili mradi tu akipate hicho kitu ambacho aliamini kingewafaa sana kwa bahati mbaya kabisa redio hiyo tuliacha mle mle kwenye chumba alichokuwa anakitumia lutiko mara baada ya kusikiliza Asa Tito alifika kwa shereta na kumkuta akijiandaa kwenda kumtoa mdogo wake Jawari hospitalini. Na tena afadhali umekuja maana nilikuwa na shida sana na usafiri. Shereta alimwambia hivyo Tito. Unataka kwenda wapi? Ah, namfuata nani Jawari hospitali. Leo anaruhusiwa. Shereta alijibu hivyo. Tito alichukua fungua gari mfukoni mwake na kumkabidhi shereta. Eh ndio kamchukue, mimi tutanikuta hapa hapa. Kwa nini usiende wote? Eh, Sijeleo ni tu hapo jamani tunarudi sasa hivi kwani kuna ubao ukienda na mimi kubaki hapa kwako eh hmm? ubaya upo ila sasa ingependeza kama twende wote ah mimi nafuatilia issue ya madawa ya kulevya sasa mkoa mkoa anataja orodha nyingine ya watumiwa wa madawa ah, sasa hivi tu ah, channel 10 kwa hiyo channel 10 inaonyesha live kwa hiyo mimi sitaki hiyo taarifa inipite sasa wenda mimi nikatajwa bwana Tito alijitetea kwa kuongeza watani kwa nini unayatumia ama siku hizo unayauza? Shereta aliuliza kwa utani pia. Ah, wewe jua. Shereta kuna namna ya kumbana tena Tito hivyo. Hakuwa na budi kumwacha pale kwake. Lakini alichukua tahadhari ya kufunga chumba chake kwa funguo na kusahau kabisa kukifunga kile chumba kilichokuwa na vifaa vya marehemu Lutiko akaondoka akiamini yupo salama kwa asilimia mia moja. Alitoka na kumwacha Tito pale Sebleni akiwa anatazama TV. Sasa akamwaga tena kwa mara ya pili na kuondoka zake. Tito aliposikia mungurumo wa gari lake huko nje na kuhakikisha kuwa sheria akashaondoka, alianza kufanya kile kilichomleta mahali pale. Akili yake ilikuwa ikimtuma kuwa kifaa hicho kingekuwa chumbani kwa sheria na Alipokuta mlango wa chumba hicho umefungwa. Alitaka kukata tamaa kwani hakuwa na namna nyingine ya kuingia. Na sababu alipata wazo la kuingia kwenye vyumba vingine na chumba cha kwanza alichoingia kilikuwa ni cha jowari na kupata kitu. Alipoingia kwenye chumba kilichokuwa kimebaki angalau moyo wake sasa ukatulia na kupata afueni ya kutimiza hitaji lake kutokana na vifaa alivyovikuta humo kuendana kabisa na aina ya kifaa alichokuwa kikitafuta. Kulikuwa kuna redio kama tatu hivi ndogo ndogo zilizofanana na moja hapo ndio ilikuwa na mazungumzo yetu yaliyorekodiwa na Litiko. Asa baada ya kuzijaribu redio zote kuziwasha na kuzisikiliza hatimaye alifanikiwa kuipata aliyokuwa akitafuta. Moyo wake ulilipuka kwa furaha na kuondoka ndani ya chumba hicho bila kuchukua kitu kingine chochote. Aliificha redio na kwa jinsi ilivyokuwa ndogo iliweza kupenya kwenye nguo za nani nguo yake ndani kisha akaendelea kuzuga pale Sableni akiwasubiri kina shariata Msikilizaji ukisikia tafuta ni kutafuta tutafutane ndio huku sasa. Tafuta ni kutafuta tutafutane. Robi na Sherieta wao walienda kwa mganga? Eh? Na Irizi waliopewa sio Irizi ninayojua mimi na wewe, bali ni vina sauti ambavyo wamwekewa. Sasa Tito kashaichukua hiyo redio. Hatujui kama huku kwao kazi itaanza mwanzo. Maana ukute pia redio aliyochukua Ukute ndio redio inayotumika kuwa nasa sauti zao wao kama wao. Sasa kama ndio hiyo redio ambayo ndio inatumika kuwa nasa sauti zao kwenye hivyo vidude ambavyo ni wao wanajua ni Lizzie wamepewa. Je, kama wakijua ndio hiyo redio aliyobeba inasikika sauti za kwao wenyewe? Watafanyaje? Ama watamfanyaje mganga? Ha? Na je, kama sio redio ambayo ndio nasa sauti zao, kama ni redio ambayo nilikuwa na mwongezi ya kwao ambao kwa naongea, je? watafanya nini ili wao kuweza uh, uh, kushinda kwa kila ambacho wamekipanga Robi anamalizana na hili linaibuka hili anamalizana na hili linaibuka hili jamani lakini naona mimi yote haya ni kwa sababu ya sheria sheria anafanya uzembe sana katika vitu vingi yani si leo shida nini sijui hata nawe msikilizaji unamuonaje sheria anafanya uzembe yani ameshaambiwa na Robi ya kwamba awe makini sana na Tito kashaambiwa na ameshapewa taarifa ya kwamba Tito Irene na yule jamaa mwingine yule wapo nani pamoja sasa tayari umeshajua huyo ni mtu ni adui yako unamwacha vipi nyumbani peke yake wakati unajua kuna vitu vya kunu vya siri sheria anamwangusha sana Robi 
Sherieta anamwangusha sana Robi. Atakuja amuelezee nini Robi jinsi redio ilivyoondoka huko ndani. Sehemu ya 17 ndio tumeishia hapa msikilizaji tukutane sehemu ya 18. Tuone kipi kitakachoendelea. <laughs> Tafuta, nikutafute, tutafutane. Eh bwana, nilie kusimulia simulize hii ni mimi rafiki kwa muda wote. Lucas Lumbas kutoka hapa. Lucas Lumbas simulizi. Bye bye.